हेलो एवरी वन माई नेम इज सुमेधा एंड इन दिस लेक्चर वील स्टडी अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू अराइज अ बॉडी आउट ऑफ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट मीन्स उतनी एनर्जी चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को कि हम उसको जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है उस बॉडी पे उसको उस फोर्स से बाहर निकाल सके सो लेट अस एज्यूम दिस इज अर्थ दे आर टू पॉइंट पॉइंट एच वन एंड एच टू अब अर्थ सो वर्क डन इन लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट from h1 to h2 so work done kya hota hai basic force into displacement so force kya hai yahan pe mg displacement kya hua hai h1 se h2 gaya object to so displacement is h2 minus h1 so work done is mg h2 minus mg h1 अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो व्हाट वी आर गेटिंग एम जी एच टू दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट एच टू एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट एच वन तो वर्क डन क्या हुआ दिस इज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट एच टू एंड एट पॉइंट एच वन सो दिस इज अ वर्क डन नाउ वी नो दैट इन ग्रेविटेशन फोर्स इज गिवन बाय जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ देन वील रिप्लेस एम वन by mass of earth and m2 by mass of object so force is given by this and work done is integral force into displacement so now we are displacing particle from r1 to r2 where r1 is less than r2 सो ये हमारे लिमिट्स हो गए आर वन से आर टू सो वर्क डन इज इक्वल्स टू सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम आर वन टू आर टू सो वील गेट जी एम ई एम कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन आर वन टू आर टू ऑफ वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर ऑन इंटीग्रेटिंग दिस वील गेट जी एम ई एम वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर आर वन टू आर टू सो वील गेट माइनस जी एम ई एम अपॉन वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन और वी कैन राइट दिस एज वी विच इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एज माइनस जी एम ई एम अपॉन आर दिस इज वेन द वन मास इज अर्थ इफ वी राइट इट इन जर्नल in journal for two bar for two body so we can write v as g m1 m2 by r this is when the system is of two bodies this is when one mass is earth so this is the expression for gravitational potential energy so now we'll discuss escape velocity अब escape velocity kya hoti hai this is the velocity ki hum ek object ko थ्रो करें कि वो वापस अर्थ पे डाउन 
ना करें दैट मीन्स हम एक ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हैं कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की उसको क्रॉस कर जाएगा और वो वापस अर्थ पर नहीं आएगा सो वील कैलकुलेट एस्केप वेलोसिटी यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सो एनर्जी इन्फिनिटी इतनी एनर्जी के साथ फेंकना है कि वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे चला जाए सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी सो ई इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू वन से पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ एम वी एफ स्क्वेयर वेयर वी एफ इज द फाइनल एनर्जी से इक्वेशन वन नाउ से द ऑब्जेक्ट इज इनिशियली थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम अ हाइट एच दिस इज आर ई सो वील गेट ई ऑफ आर ई प्लस एच इज इक्वल्स टू डब्ल्यू वन प्लस हाफ एम वी आई स्क्वेयर वेयर वी आई इज इनिशियल वेलासिटी मतलब इतनी हाइट से हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलासिटी दी है और उसको थ्रो किया है अपवर्ड्स से दिस इज इक्वेशन टू वी कैन राइट इट एज ई आर ई प्लस एच माइनस हाफ एम वी आई स्क्वेयर एस डब्ल्यू वन एंड वॉट इज डब्ल्यू वन जी एम ई एम अपॉन आर से दिस इज इक्वेशन टू ए नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर ई प्लस एच हाइट सो धेयर आर विल बी रिप्लेस्ड बाई आर ई प्लस एच सो यूजिंग कंजर्वेशन लॉ इक्वेटिंग वन एंड टू वी गेट वी गेट हाफ एम वी आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच is equals to half m f v square so now this is a positive quantity and its minimum value is zero minimum value is zero so we can write it as half m v i square minus g m e m upon r e plus h is greater than equals to 0 or we'll simply equate this equation to 0 and we'll get half m i square as g m e m upon r e plus h so calculating vi from this equation we'll get vi square is equals to m cancels with m 2 g m e upon r e plus h and vi is equals to under the root 2 g m e upon r e plus h so this is the amount of initial velocity which we required to throw an object such that the object do not comes back or fall to earth so this is our escape velocity so this is the expression for escape velocity when we are throwing a object at some height h now if h is equals to 0 अगर एच ज़ीरो होता है दैट मीन्स एट सरफेस ऑफ अर्थ हम सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं तो वॉट माई एक्सप्रेशन विल बिकम दिस वी विल बिकम अंडर द रूट 
टू जी एम ई अपॉन आर ई सो दिस इज द एस्केप विलॉसिटी वेन वी आर थ्रोइंग अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ सो लेट स्टडी अबाउट अर्थ सेटेलाइट्स अर्थ सेटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ सिमिलर वे प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन मोशन इज सिमिलर टू द मोशन ऑफ प्लैनेट्स As motion is similar to the motion of planets, therefore all the Kepler's law are equally applicable to this system. Moon is a natural satellite of Earth. तो अब हम यहाँ पे satellite का motion discuss करेंगे. Suppose this is Earth and this is a satellite at a distance of r e plus h, with mass m and velocity v. सो so, अब ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है वी आर एज्यूमिंग दैट इट इज फॉलोइंग सर्कुलर पाथ सो वील राइट अब सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है तो इस पर सेंट्रपिटल फोर्स एक्ट करेगी सो फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर एंड वॉट इज आर आर ई प्लस एच इक्वेशन वन वेयर दिस इज सेंट्रपिटल फोर्स एज द मोशन इज सर्कुलर अब मोशन सर्कुलर है उसके साथ साथ इस पर दूसरी फोर कौन सी फोर्स एक्ट करिए दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर इक्वेशन टू दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेटिंग बोथ द फोर्सेज विल गेट equating वन and टू will get एम वी स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच इज इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर दिस कैंसल्स विद दिस स्मॉल एम कैंसल्स विद स्मॉल एम so we'll get v square is equals to g m e upon r e plus h now if h is equals to 0 we'll get v square is equals to g m e upon r e from here v is equals to under the root of this expression g m e upon r e plus h this is the velocity at which the satellite is moving now i have put h equals to 0 so i'll get this now multiplying and dividing by r e i'll get this term so g m e अपॉन आर स्क्वायर इज स्मॉल जी स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टू आर ई सो माई वी इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ स्मॉल जी आर ई वेन एच इज इक्वल्स टू जीरो सो दिस इज द वेलासिटी और दिस डिस्क्राइब दिस इक्वेशन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ सेटेलाइट नाउ लेट्स कैलकुलेट द टाइम पीरियड of a satellite so time period is 2 pi r upon v velocity substituting the value of velocity from here we'll get 2 pi r e plus h upon under the root g m e आर ई प्लस एच पर हाफ सो टी इज इक्वल्स टू टू पाए आर ई प्लस एच थ्री बाय टू अपॉन अंडर द रूट जी एम ई सो दिस इज अ टाइम पीरियड से इक्वेशन थ्री इफ वी डू अ स्क्वेयर ऑफ दिस इक्वेशन स्क्वेरिंग both sides i'll get t square is equals to 4 pi square r e plus h cube upon 
GME. So from here, what I can conclude is 4 pi square upon GME, this term is constant and T square is directly proportional to Re plus H cube. This is Kepler's third law or law of periods in which square of time is directly proportional to Re plus H cube. After discussing velocity or motion of satellite, let's discuss energy of orbits. So energy is kinetic energy plus potential energy. So total energy is equals to kinetic energy is half mv square plus potential energy is minus g m e m upon r e plus h. Now substituting the value of v, v square here from this equation I will get half m g m e upon r e plus h minus g m e m upon r e plus h. So energy is equals to taking the LCM we will get g m e m upon r e plus h with the negative sign. So this is the total energy of the orbit. So this was all about earth satellites and escape velocity we have discussed in this chapter. We will see you in the next video.